Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, magdi-discuss tayo ng isang topic under plane geometry. So ang i-discuss natin is yung circumscribe tsaka yung inscribed circles. Pero bago yan, shoutout muna kay Kent Judiel Deniega. So guys, ay Lodi, thank you so much sa pag-support sa channel ko and continue to uh, share my channel sa mga friends mo and sana makatulong sa inyo in your ano uh, studies. So yun guys, ang i-discuss natin is yung inscribed tsaka circumscribed circles. Ano ba ibig sabihin ng inscribe? So, from the word inscribe, dapat yung inscribe, pwede natin siyang mas padaliin in a sense na yung inscribe is sinunin mo siya sa inside, mga idol. Kapag circumscribe naman, that means na nasa labas siya, outside naman. Ayan, circumscribe. Meaning, outside siya, mga idol. Okay? So, ano ba yung i-discuss natin dyan, Sir IJ? So, paano ba natin makukuha yung area ng circle na nasa loob at nasa labas ng isang triangle mga Lodi Gates. So, paano natin gagawin yan? So, ganito. Kapag nasa loob yung circle natin mga Lodi, ganito ang formula ang gagamitin natin. So, that is ang area ng triangle so, start tayo magsulat ng mga formula sa, is equal to the radius of the circle multiplied by the semi-perimeter of the triangle. So, how do we compute the semi-perimeter of a triangle? So, the semi-perimeter of a triangle is equal to the uh, half or equal siya sa half ng sum ng mga uh, sides niya or half the perimeter mga lodi. Yun yung semi-perimeter natin. So, how about the area of the triangle, Sir IJ? So, ang area ng triangle natin mga idol is gagamit tayo ng Heron's formula. So, paano ba ginagamit yung Heron's formula or ano ba yung Heron's formula natin? That is square root of S multiplied by S minus A, S minus B, S minus C. So, yun yung pagkuha natin ng area ng triangle given yung sides at gagamitin natin yung Heron's formula. Tapos, ito na yan, diba? Paano natin kukunin yung radius? So, i-divide mo lang siya yung area ng triangle over the semi-perimeter of the triangle. So, ito yung gagamitin natin formula for inscribed circle. Nasa loob yung circle. What if naman nasa labas yung circle natin? So, how do we do it, mga Lodi? So, ganito yan. Kapag nasa loob uh, yung triangle, tas nasa labas naman si circle, ang gagamitin natin formula, that is, the area of the triangle is equal to the product of the sides divided by 4 times the radius. So, if we are looking for the radius of the circle, so that is just simply equal to ABC all over 4 multiplied by the area of the triangle. So, ganyan lang yan mga Lodi. Yung area ng triangle, laging dito lang panggagalingan natin. This is also known as the Heron's formula. Okay? Tandaan natin to mga Lodi. Ah. So, yan. So, proceed tayo sa mga sample problems natin regarding inscribed at circumscribed. Tsaka meron akong mga tricks na ituturo sa inyo. Okay? So, sige. So, bali ganito gagawin natin. Tandaan natin yung mga formula mga Lodi. Ah. Burahin ko lang to. Okay, binira ni Sir IG. Naku, nakapatay tayo dyan. So, kailangan i-take note nyo na agad yung mga formula, mga Lodi Cakes, para hindi na kayo mahirapan. Helpful din kasi ito, especially din sa mga mag-take ng engineering, yung mga may subject na ganito, at saka yung mga math enthusiasts natin. Diretso ka na sa formula, although you can derive, but basically, kapag alam mo yung formula, mas madali siya. Okay, so let's say meron tayong inscribed circle. So, dito muna tayo. Let's say ang side natin is 13... 14, tsaka 15. Yan yung given natin. Find the, so for number 1, uh, find the radius of the circle. So, wait lang, kuha tayo ng marker. So, first, find the radius of the circle and its area. And area. Ayan. So, paano natin ito gagawin, mga Lodi? So, paano natin siya gagawin? So, first step, nasa loob yung circle natin. So, ito yung given natin sa number 1, ha? So, for number 1, yun yung given natin. Paano natin ngayon kukunin yung radius ng circle? Since inscribed yan, anong gagamitin natin formula? A equals RS. Pag nasa loob si circle, A equals RS. Pag nasa labas, ABC all over 4A or 4R. Ganun lang siya. Just remember those, uh, uh, yun nga, yung mga formulas. So, paano natin kukunin yung radius? So, first step, kunin muna natin yung semi-perimeter. So, the semi-perimeter is 1 half lang perimeter natin, 13 plus 14 plus 15. 
So this is equal to 21. So how do we now, uh, how do we get now the area of the triangle? So the area of the triangle will now be equal to square root of S multiplied by 21 minus 13 multiplied by um, 21 minus 14 and multiplied by 21 minus 15. So this is 21 times 8 times 7 times 6. Kukunin yung square root. Anong sagot? Tama ka dyan, idol. That is 84. So yun yung magiging area ng triangle natin. So next, Sir IJ, paano naman natin kukunin yung ano, Sir IJ, yung ano natin, yung radius ng circle natin. Since nasa loob yung circle, gagamitin natin yung formula, A equals RS. So it follows that the radius is just the quotient of the area and the semi-perimeter. So that is 84 all over 21, which is equal to 4 units. So yan yung magiging sagot natin for the radius. How about the area? So, ito, and ito ng triangle, mga Lodi, baka malito kayo sa mga convention natin. Semi-perimeter ng triangle. How about the area of the circle? So, the area of the circle is now equal to pi r squared. So, that is 4 times 4 squared. That is 16 pi square units. So, ito ay 4 units. Lagyan lang natin ng units. Okay? So, ganun lang siya kadali, mga Lodi. Next naman. Let's say, meron tayong uh, circumscribed circle. Tapos, ang hinahanap naman natin is ano yung area niya given na meron kang triangle sa loob in which yung triangle natin, let's say this is an equilateral triangle. So, kapag equilateral yan, mga load, ganyan yan. So, assuming na kunyari ito, 6, 6, 6. For our problem number 2, bibigay ko yung given, ha? A circle is circumscribing a, an equilateral triangle. If the side of the equilateral triangle is 6 cm, find its radius and its uh, area. So, ganito yan mga lodi. So, sinong nasa labas? Ang nasa labas is circle. So, ang gagamitin natin, Sir IJ, R equals ABC all over 4A, mga lodi. Okay? Tapos, ano naman mangyari dyan? Equal to sa product ng sides multiplied by the uh, so, 6 times 6 times 6 divided by so, yung mga lodi, 4 times ano yung area ng equilateral triangle? So, hindi mo na kailangan gamitin yung heroes. Dapat, alam mo na ang formula ng area ng equilateral triangle is equal to S squared, square root of 3 over 4. So, dapat alam mo yan, idol. So, that is 6 squared, square root of 3, all over 4. So, mawawala yung 4 natin. So, magiging 36 to, mawawala yung dalawang 6. So, that is 6 over square root of 3. Kapag nirationalize, that is 2 square root of 3 centimeters. Kunyari, 6 cm yung ano na lang natin yung side. So, that is 6 centimeters. Tapos, ano naman yung next dyan, Sir IJ? Paano mo naman ngayon kukunin yung area? Eh, di yung area natin, that is just pi r squared. Ilan ba yung 2 square root of 3 pag ini squared? Tama ka dyan, Lodi. That's 12 pi cm squared. So, yan yung gagamit, gagawin lang natin. <clears throat> okay? Pero, before tayo mag-end, may, may tuturo pa ako sa inyong isang trick pa. So, ito. Burahin ko na mga Lodi. Ah. Take note nyo itong mga ano natin. Kung may tanong kayo, pwede nyo i-comment sa comment section. Para hindi kayo nahihirapan kung may mga agonis man kayo, may mga hindi kayo nasagot. <coughs> Ayan. Okay. So, mag-focus tayo dito mga Lodi. Sa una muna. So, sa number one, let's say, paano kunyari meron tayong circle sa loob ng isang triangle. Let's say yung triangle natin is 7, 24, 25. <clears throat> Ang hinahanap yung radius. Tama ka dyan. Pwede mong gamitin yung A equals RS. Pero, kung ang given is right triangle yung nasa labas, mga Lodi. Kahit hindi mo na gamitin yung A equals RS. So, lalagay natin yung condition. Ha? Lagay natin dito. Right triangle inside a circle. So, kagaya nito. So, bakit, paano ba natin malalaman kung right triangle yan? Kasi, it follows the Pythagorean theorem. Equal to mga Lodi. Kaya maganda kung may idea ka na, ay, right triangle to. Pythagorean to, mga Lodi. So, ibig sabihin, pwede kong gamitin yung shortcut ni Sir IJ. Na, uy, may circle sa loob. So, ayan mangyari. Ay, wait lang. Baligtad pala to, no? Okay, baligtad yung mga Lodi. Right triangle outside, patawarin nyo kung mga idol. 
outside. Ayan. Kunyari, nasa loob yung circle. So, ang gagamitin yung shortcut, mga Lodi, para makoy radius, hindi na kayo mag-A equals RS. Matagal yun. Ang shortcut, R equals A plus B minus C over 2. Ito na yung shortcut natin, mga Lodi. Okay? Ulitin ko, pag circle nasa loob ng isang right triangle, pag hindi right, gamitin yung formula na tinuro ko kanina. So, that is equal to 7 plus 24 minus 25 over 2. 7 plus 24, 31 minus 25, 6 over 2. Huwag mo agad yung radius na 3. Yung area mo, pi r squared na lang. So, that is equal to 9 pi. So, ganun lang siya kadali. Ulitin ko, dapat masatisfy niya muna yung Pythagorean theorem. Tapos, nasa labas yung right triangle ng circle. Gamitin nyo na itong shortcut na to, Okay? Tapos, yung isa pang uh, helpful na shortcut dito, pag ang hinahanap naman yung perimeter, that is equal to 2 times the radius plus the hypotenuse. Ito yung hypotenuse natin. Tapos, ano tong P natin, sir, IG perimeter ng triangle. So, ganun lang siya. Kunyari, balikan natin yung given. Ano perimeter nito? 7 plus 24, 31. Plus 25, ilan yun? 56. Try natin to. 2, ano yung nakuha natin radius, mga Lodi? 3. Ano yung hypotenuse natin, yung pinakamahaba? 25. Kung makapansin nyo, 28 times 2, 56 pa rin siya. Okay? So, di ba? Ang dali lang. Tapos, yung isa ko naman, i-remind ko na lang, kapag naman right triangle yung nasa loob ng isang circle nyo, yung hypotenuse mo, equal na yun sa diameter. So, yun lang, mga Lodi, napakasimple. So, sana may natutunan kayo for today. And I always hope you all the best. Ingat na lang tayo sa mga COVID tsaka dito sa, syempre, maulan lately. Sa pagpalain tayo ni Lord and kita-kita sa mga next tutorial videos ko. Bye-bye!